Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur les opinions qui ont été exprimées par Raphaël Enthoven concernant les non-vaccinés. Alors Raphaël Enthoven, vous le connaissez, il est agrégé de philosophie, il enseigne au lycée, à l'université, et il a même une émission de télé, je crois, sur Arte, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui est intéressant, donc quelque chose à savoir, c'est que euh, quand Raphaël Enthoven évoque la crise covidienne, il parle quasi uniquement des non-vaccinés. Il a une je pense, une, une obsession à ce sujet. Il a fait certaines échappées quand il a parlé du professeur Raoult, qu'il a traité de charlatan, mais globalement, il s'agit uniquement des non-vaccinés. Alors, euh, je, vais vous, voilà, je, je vais vous lire un des messages qu'il a envoyé sur Twitter, il y a, il y a, il y a de ça quelques temps. « Je n'ai jamais rencontré un anti-vax qui ne soit ni con, ni monstrueux, ni complotiste, ni fou, ni sous-informé, ni mort, ni cynique. » Donc ça, c'est sa phrase. « Et je suis profondément dérangé par ses opinions. » par cette phrase en tout cas. Alors, ce n'est pas tellement le contenu de la phrase, parce qu'on est en démocratie et euh, chacun est libre de s'exprimer, mais j'ai l'impression, enfin, moi je ressens comme un bug informatique. Et je suis surpris que les journalistes qui l'aient invité sur leur, sur, sur, sur leur plateau pas, ne l'aient pas mentionné. Raphaël Enthoven, si vous voulez, est philosophe. D'accord Il n'est pas épidémiologiste, il n'est pas virologue, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc à ce titre de philosophe, je me serais attendu à ce qu'il évoque, à ce qu'il s'empare des questions philosophiques essentielles qui se sont posées depuis deux ans. Je veux dire, c'est la moindre des choses pour un philosophe. Alors, on va rappeler un peu ces questions philosophiques dans cette vidéo. La première qui vient à l'esprit, c'est <coughs> l'attitude, la, en fait. C'est une question que Raphaël Antoine aurait pu poser à ses étudiants. L'attitude que les sociétés occidentales ont eu à l'égard des enfants, à l'égard de leurs enfants et des personnes âgées, marque-t-elle cette attitude d'un tournant de civilisation Autrement dit, avons-nous, société occidentale, perdu une partie de notre humanité, de notre humanisme, qui fonde la civilisation occidentale Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, je suis tombé sur le comité des mamans louves, d'accord Et en fait, euh, euh, ce, ce collectif regroupe 300 ou 400 euh, comités ils ont recueilli des témoignages à travers toute la France pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans les écoles depuis deux ans. Et en fait, ces témoignages sont absolument euh, euh, terribles. Donc, euh, je vais vous en donner quelques-uns pour vous faire une idée. On a dans une école, par exemple, une, une, une enseignante qui décide d'instaurer un système de jetons pour permettre aux enfants, une fois qu'ils ont acquis trois jetons, de pouvoir sortir dehors, enlever leur masque et respirer. Et on a demandé à l'enseignante pourquoi elle avait fait ça elle s'est juste plainte des enfants. Elle a expliqué que les enfants étaient quand même impossibles. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre de, de, de ne pas pouvoir respirer. Donc, elle était obligée de faire ce système. On a ce garçon euh, à la cantine de son école qui est allé boire à la fontaine. Ses petits camarades l'ont dénoncé, ambiance, et il s'est fait engueuler devant tout le monde par le chef de la cantine qu'il a, euh, a accusé le garçon de vouloir tuer ses grands-parents. Les parents se sont plaints, évidemment, auprès du directeur de l'école, et le garçon s'est fait virer. Alors, je vous passe tous les, les témoignages d'enfants qui ont été laissés dans la rue, hein, parce qu'ils n'avaient pas de masque, donc ils ne pouvaient pas rentrer à l'école, hein, donc ils, ils erraient en fait dans les rues. Euh, c est, c est, ces enfants qui ne pouvaient pas mettre de masque pour des raisons de santé et qui ont été mis complètement à l'écart de la vie scolaire, hein, ils sont pris des sorties scolaires, donc au fond, dans la, au fond de la classe, sans personne à côté ou, ou pas de sortie scolaire. Si vous voulez, ce qui, ce qui est très intéressant dans, dans, dans tout ça, c'est que euh, le, le collectif donc, des mamans louves a, a remonté l'information auprès des sénateurs, des, des, des députés. Et ils se sont euh, vus répondre toujours la même chose, à savoir que enfin, les députés et les sénateurs ont dit qu'il ne fallait pas incriminer les préfets hein, qui, qui mettaient en place ces lois, puisqu'en fait, ils ne faisaient qu'exécuter les, les lois. Hein, Ce n'était pas eux qui avaient fait la, la loi. Voilà, ça, ça consiste à ça, à ce stade de commentaire. Euh, une phrase qui résume à peu près tout, c'est celle de, de Christelle Gralewen, qui est, euh, je crois, oui, présidente de la société de pédiatrie et qui travaille au CHU de Nantes, donc qui n'est pas... Une, une complotiste, hein, loin de là, et qui explique qu'elle se désole que pendant cette crise covidienne, les enfants ont été les variables d'ajustement. Et d'ailleurs, entre nous, il euh, n'y a rien de surprenant. Dans une société ou dans, 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 des, dans des sociétés occidentales qui ont décidé que l'alpha et l'oméga euh, étaient la science et, et la santé, euh, il n'est pas surprenant que tout repose sur les chiffres, les statistiques, les variables, les graphes. Et donc, la population française n'est plus composée de citoyens, mais de variables. D'accord on va parler des personnes âgées très vite. 
euh, vous savez quelque chose qui m'a énormément choqué, c'est que pendant cette crise covidienne, un certain nombre de personnes euh, âgées qui mouraient, qui étaient en train de mourir euh, du Covid ou d'autres maladies, euh, on leur a interdit d'être accompagnés de quelqu'un pendant, euh, au moment juste avant leur mort. On a des, des gens qui ont appris la mort de leurs proches sur WhatsApp, par l'hôpital. L'hôpital leur a envoyé un WhatsApp parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'hôpital. On a des gens qui ont supplié pendant des semaines les hôpitaux de visiter leurs parents, grands-parents euh, mourants. Ils n'ont pas eu le droit. Michel Onfray, philosophe, que euh, Raphaël M. Toven, euh, il aura la bienveillance de Raphaël M. Toven, puisqu'il est, il est lui-même euh, Michel Onfray vacciné, raconte cette histoire d'une femme qui est allée donc se recueillir sur la tombe de, 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 de son mari, d'accord, défunt, et on lui a refusé l'entrée au cimetière parce qu'elle avait écrit son formulaire de sortie au crayon à papier. Donc on l'a suspecté de vouloir tricher. On va passer à la deuxième question. La deuxième question philosophique qu'aurait pu se poser Raphaël Entoven, c'est la suivante. Euh, la politique de zéro risque sanitaire qui a été suivie par les gouvernements occidentaux, autorise-t-elle les gouvernements à, se, à s'asseoir sur les lois ou sur certaines lois fondamentales du pays D'accord Alors, euh, je vais vous prendre un exemple. Le 26 janvier 2022, il y a eu une circulaire du ministère de la Santé qui déclare donc concernant la vaccination euh, contre le Covid, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui déclare que les deux parents, la présence des deux parents n'est plus nécessaire. Hein on peut avoir euh, une nanny, une nounou, on peut avoir un voisin, un gardien d'immeuble, un ami, vous, vous, vous choisissez. D'accord Et en fait, euh, Karine Deluca, qui est avocate du droit de la famille, explique que c'est ni plus ni moins euh, un retrait de l'autorité parentale. D'accord Sauf que le problème, c'est que l'autorité parentale est un pilier du droit de la famille en France. Elle explique, Karine Deluca, que c'est tellement extrême, c'est tellement fort l'autorité parentale que c'est vraiment que dans des cas extrêmes qu'on peut le retirer. Par exemple, le meurtre ou le viol. Et elle dit que ce retrait, du ministère de, enfin, cette, cette décision du ministère de la Santé, s'est fait sans aucune base légale. Elle dit même que depuis deux ans, le gouvernement français s'assoit sur toutes les bases légales. Donc c'est quand même très grave. Peut-on faire ça A-t-on le droit de faire ça C'est une question. Dernière question, dernière question. Les mesures sanitaires qui ont été prises depuis deux ans euh, font-elles prendre le risque aux sociétés occidentales de diverger, de, de dériver vers des régimes autoritaires, des régimes de contrôle ou des totalitarismes Alors j'entends déjà certaines personnes qui vont me regarder et qui vont me traiter de parano ou alors même de complotiste, c'est un peu la, la, la mode en ce moment. On va se rappeler quand même deux trois choses. Je ne dis pas de bêtises, je ne crois pas me tromper. L'Australie est bien une démocratie. D'accord L'Australie, qui est une démocratie, est passée de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est devenu un régime de contrôle sanitaire autoritaire. Pour ceux qui, qui ont vécu dans une grotte depuis deux ans, sachez qu'en Australie, des enfants, on a interdit à des enfants de faire leur transplantation cardiaque dont ils avaient besoin pour leur vie, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit de se déplacer entre États australiens pendant le confinement. On a instauré des camps où on a mis, on a parqué, il n'y a pas d'autre mot, des, des gens qui étaient testés positifs ou qui n'avaient été qu'à contact. D'accord Donc ça, c'est la première chose. Donc, il ne faut pas croire que c'est si loin de nous, en fait, ce genre de régime. La deuxième chose, c'est que quand on relit euh, le livre de Hannah Arendt, « Les origines du totalitarisme », elle explique que le totalitarisme est un processus. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde me dit « mais, ça va, il n'y a pas de, 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 de milice dans la rue, il euh, y a des, des, des journaux, il y a des partis politiques, et, et tu peux toi-même d'ailleurs faire tes vidéos et t'exprimer. On est d'accord, bien sûr, hein, on n'est pas sous un régime nazi ou soviétique. Mais le totalitarisme est un processus. Ce qui compte, c'est les étapes. Comment ça commence Alors, si on relit euh, Hannah Arendt, et là, je vais, je vais citer ses phrases, en fait. Hein, elle explique qu'en fait, le totalitarisme, la naissance du totalitarisme, si vous voulez, le, 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 l'embryon, ce sont au départ des campagnes idéologiques euh, euh, menées par le, les gouvernements qui peu à peu font la promotion de mesures de contrôle d'accord, présentées comme justifiables et prouvées scientifiquement. Tout ça, bien sûr, pour le bien de la population. Donc ça devrait quand même un petit peu nous faire réfléchir. Voilà les trois questions. Hein, d'accord Donc, avons-nous perdu notre humanité par rapport à notre comportement vis-à-vis des enfants et des personnes âgées d'accord Peut-on s'asseoir sur le droit quand on on décide que le, le zéro risque sanitaire est la priorité absolue, et dérive-t-on, prenons, avons-nous, y a-t-il un risque que nous dérivons vers des régimes 
autoritaire ou totémique. Malheureusement, vous voyez, euh, Raphaël Enthoven est passé complètement à côté de ces questions, et euh, je dirais même plus, la plupart des conflits qui se sont produits pendant cette crise, hein, des amis se sont déchirés, des, des familles entières se sont déchirées, on a assigné des, des étiquettes à certaines personnes, anti-vax, pro-vax, euh, covidiste orthodoxe, euh, covidiste athée, mais tout ça, ça tourne autour des mêmes questions, en fait, de la même question d'ailleurs, euh, la santé peut-elle systématiquement passer avant le reste La santé passe-t-elle avant la liberté, l'égalité et la fraternité Alors, Heureusement, il y a euh, certains intellectuels, qui ont tenu le rôle, je pense à Michel Onfray bien sûr, je pense à André Comte-Sponville et Mathieu Slamarck qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Adieu la liberté ». Voilà, on aurait aimé plus d'intellectuels, il y en a beaucoup qui se sont complètement, qui sont complètement passés à côté de leur, de leur sujet, hein. Alain Badiou, Noam Chomsky, au Canada, John Saul, mais l'espoir demeure et en tout cas les intellectuels que j'ai cités, Michel Onfray, André Comte-Sponville et, et Mathieu Slamarck, on leur doit quand même... Euh, infiniment de respect. Voilà, à bientôt mes amis.